যথা তথা মুখে বড় বড় কথা যোগ্যতা কারো জির তবু ভাবে আমি হিরো কেউ ভাবে সুন্দরী নিজেকে আহা অহর কেউ ভিক্ষের পয়সাতে গড়ে পাঁচতলা চাকরি হারিয়ে কেউ ধরে গাছতলা ও খাইবে মাইসে গানমলা আছে সুন্দরী মামে সিনেমার ধারে কেউ জীবন গড়ে জীবন বিমার কল্যাণে মক্কেল পেলে হাতে করে যে শুধু তেল মাবিস কি বলছিস নাই প্রেমে বরকত তবু পুরো হরকত পেলে সুন্দরী নারী ভাড়া দিতে চায় বাড়ি ভাগলে কে ভাগ দিতে মানে না সে তাকে সমস্ত অসম্ভব কে সম্ভব করে তোমার কাজ তোমার গার্লফ্রেন্ড কে নিয়ে আমার অফিসে যাবে ঠিক আছে জি ভাই ভাই কিছু খান আমাকে যে তুমি খাওয়াবা বাজেট কত জি ভাই মানে আমাকে যে খাওয়াবা गार्लफ्रेंड के लिए चले ठीक भलो देखो দেখুন মোবাইল আজি গেছে এটা বলছি এই যে মা পিঙ্কি কই যাইতে লাইছো আপনাকে আমার একটা কথা বলার ছিল বলবো আপনার মনির তোমার কিছু কইছে না এখনো কিছু বলেনি বাট ওনার ভাবসাব না আমার খুব একটা ভালো লাগেনি কি হয়েছে কইবা তো না উনি একটু গায়ে পড়ার স্বভাবের আছে আই উনি গায়ে পড়ে আমার সাথে কথা বলতে এসেছিল ও বুঝছি 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 আরে ও তো বাপের স্বভাব পাইছে মানে আঙ্কেল আরে বাপের স্বভাব পাইছে বাপ মায়া মানুষ দেখলে পরে নিজের কন্ট্রোল করবার পারতো না ঠিক আছে আমি ওরে বুঝায় দিই মনে হ্যাঁ আঙ্কেল বুঝলাম না হয় আপনি আমার ব্যাপারটা ওকে একটু বুঝিয়ে বললেন বাট এটা যদি ওনার স্বভাব হয়ে থাকে তাহলে উনি তো বাইরে গিয়ে অন্য মেয়েদের সাথে এরকম অ্যাটিটিউড করবে আর তখন ওদের জুতোর বাড়ি খাবে আর সেই জুতোর বাড়ি খাওয়া মানে আঙ্কেল আঙ্কেল আপনারও কিন্তু কোনো অংশে কম যাবে না ঠিক আছে ঠিক আছে আর এই জন্যই বলছিলাম আপনার যদি এভাবেই মান সম্মান চলে যায় আঙ্কেল তার চেয়ে বেটার না ওকে এই বাড়ি থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাড়িয়ে দেওয়া আচ্ছা মা একটা কথা জি গাই ওই তোমার লগে গায়ে পড়ে যে কথা কইতে গেছে ওই কি আর তোমার 
मायर डिस्टार्बी सकाल बल गेटे देख लाचा गोरा कत विश्वास कर मोबाइल मोबाइल <laughs> मोबाइल चुरी कर मोबाइल नायक रा रकम गेटअप मेटअप नहीं चलाफे 
আর ফলাইয়া কিয়া কয় বা আব্দুদা শুদ্ধ পুরুষ ব্যবসা সারি তুই এই মনে করে যে আমাকে নায়ক হতে যাসনি আবাসন আমি এটা কিয়া করব আর ফকির কি এরকম নাফরমানি কাম করা সম্ভব আই এম অ্যাস্টোনিশ আপনি অবাক করে দিবেন আই তো কখনো এই খয়রাতি পেশা ছাড়তাম না আই আই খয়রাতি করি আর বাবা আন্নে খয়রাতি করেন তার বাবা খয়রাতি করতেন তার বাবা তার বাবা তার বাবা খয়রাতি করতেন আর শুদ্ধ পুরুষ খয়রাতি করেছেন আর ফককে তো কখনো খয়রাতি পেশা ছাড়া সম্ভব নয় কেউ যদি কোনো হারাম জাতা যদি আমারে কিলা কুতা মাইলা লয় তাও তুমি খয়রাতি পেশা ছাড়ো না বাউরে তোর কথা হুনি বুঝিতনি গর্বে আর মুখটা পড়ে গেছে হ্যাঁ তুই আর বড় হ্যাঁ আর সুন্দর যে করি এই ব্যবসা করি যা গিভ মি 5 ডলার এরই বাজান আইনে কি কোন আই তো কিছু বুঝি না সরি আপা জান ইংরেজি ভাষায় খয়রাত সে ফেলেছি অভ্যাস আই মিন হ্যাবিট আপা জান ওই দুবাই শহরে এইভাবে খয়রাত চাইতে চাইতে এটা আমার একেবারে রক্তের মধ্যে চলে এসেছে সবচেয়ে বড় ক্যালেঙ্গেরি কামটা করেছি কি জানেন প্লেনে যখন উঠেছি প্লেনের বালারে দেখি আমার হাতটা চলে গেছে আমি বলে ফেলেছি গিভ মি 5 ডলার প্লিজ নাও সুইল বাজান তোরই উন্নতি দিকে বুঝিতনি গর্বে আর বুক ভরি গেছে তো বিষয়টা হলো কি তুই কোনো ফোন টোন না করি হঠাৎ করে যে চলে আসছ তোর কি গলা ধাক্কা দিয়ে বাইর করে দিছিনি সি 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 আপা জান আপনি এটা কি কইতাছেন আই দুবাই শহরে একজন সনাম ধন্য ভিক্ষুক এই ভিক্ষুক পেশায় আমি অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করেছি আপনি খালি আমি একটা সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য বিনা নোটিসে আমি এখানে চলে এসেছি দেখতে বুতো গলা ঢাকা বুঝিতনি আপা জান অনেক কথা লেচ্ছি থাকেন আমি ওই ব্যবসা থাকি সেটা আমি বুঝতে পেরেছি আপনি বুঝতে পারছেন না কিভাবে সিম্পল আমি একদিন আপনাকে ওই বাড়ির গেট দিয়ে বের হতে দেখেছি ও এই তো সরি আমি হারুন मिस्टर হারুন আমি মুক্তা ও গুড নেম আর সাগরে না নদীর না না কিছু বলতে পারবো না প্রশ্ন করতে পারেন নদীর কথা কেন বললাম প্রশ্নের উত্তর একটাই সেটা হলো ইদানিং কিন্তু নদীতেও মুক্তা চাষ হইতেছে আচ্ছা আপনি জিনুকে না শামুকে কবে উঠছেন এই ভাষায় এই তো রিসেন্ট ও রিসেন্ট হ্যাঁ আপনার নামটা আমার পছন্দ হয়েছে মুক্তা নামের মেয়েরা সব সময় সুন্দর হয় আবার প্রমাণ হলো এই খেলে কোথায় যাবেন আপনি আমি মতি ঝিলে যাব হ্যাঁ খাবার খাব মানে মিলা গেছে আর কি বুঝছেন আমি তো মতি ঝিলে যাব আপনি মতি ঝিলে আমিও মতি ঝিলে চলেন নেক্সট সাথে যাই হ্যাঁ না না প্লিজ আপনাকে আর কষ্ট দিতে চাচ্ছি না আপনি যান আপনি কি কষ্ট দিবেন আপনি কষ্ট দিলেও তো আমি সেটা কষ্ট মনে করব না সমস্যা নাই আরে চলেন না আমি মতি ঝিলে যাব আপনি আফটার অল আপনি একই ভাষায় আপনি আমি একসাথে থাকি না মানে সরি একই ভাষায় থাকি প্রথম দেখা
না না কালকে না আমি তো আজকে ওনার অফিসে ওনার এখানে আসছি আজকে একটু বলে দেন না প্লিজ কিন্তু আজকে তো সম্ভব না আমি প্রশ্ন করতে পারেন কেন কেন সম্ভব না প্রশ্ন উত্তর একটাই আর সব তো আজকে অফিসে আসে না ও কালকে আমার হাতে পায়ে ধরা ছুটি নিয়ে গেছে ওর বাচ্চা হবে তো অন্য না ওর বউর বাচ্চা হবে সেই জন্য ছুটি দিছি উমা কি বলেন আমি তো বাসা থেকে বের হওয়ার আগে ফোন করে আসলাম উনি তো বলল যে অফিসেই আছে তাইলে মনে হয় ওই ওর ওর বাচ্চা হর ডেড ডাক্তার পিছায় দিছে আর কি হ্যালো হ্যাঁ বল কি হ্যাঁ কুত্তাই কামড় দিছে কোন পায়ে বাম পায়ে আবার এই বাম পায়ে কামড় দিল হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে তারা কাজ কর ওরে তোরা ই কর ওই হসপিটালে নিয়ে যা আমি আসতেছি হ্যাঁ 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 ফোন রাখ আরে টেকার চিন্তা করিস না আমার কাছে আছে টেকা আমি এখনই আসতেছি রাখ 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 ফোন রাখ আপনি কিছু মনে করেন আমার এক বন্ধু জুম্মান ছোট বালার বন্ধু ওরে কুত্তায় কামড় দিচ্ছে সাত দিন আগে আবারও বলে শুরুতে এত কথা বলতে গেছিলাম কম কথা বললেই পারতাম যাই হোক এই মহিলার কাছে আমার পার্সোনালিটি ধরে রাখতে হবে থাকতো जूता महाजाल এই মহিলা লেগা এই বিল্ডিং এ যতগুলো ফ্ল্যাট আছে তার বারাটিয়া একটা রুম শান্তি মত রাখবার পারো পারো না
गोविंद मत लागले नितम कमने गोविंद मत लागे ना तो ना जाओ ना सर गोपन कथा कथा गर्धव स्वामी कथा जीवन नष्ट कर खोज खबर लो मे जी नाना खुब खुशी भाका शहरे आपन बोलते क्यों नाई घूर <laughs>
चाकी कर সে অফিসে বেশিরভাগ কাজ হলো বাইরে মনে হয় অফিসিয়াল কোনো কাজে গেছিলাম তখন দেখছেন আরে সেই জন্য আপনি 30 দিন এমবা করবেন আপনি রেল লাইনের পর কিরাম করে বসেছিলেন উদাস হয়ে একটা জিনিস বুঝতে পারতেছেন না এই যে কোডটা আপনি পরিছেন এই যে এইটি এইটি আপনি কত বছর ধন না আর এই কোড পরি আপনি গরম লাগে না গরমের দিনে খালি হাঁটতেই থাকেন হাঁটতেই থাকেন রেল লাইনে এনে এনে আর এটা দেখে তো মনে হয় যে গুলিস্তানের ফুটপাথ থেকে নিছেন হাই ভাই আপনি কোডে কি জানেন
করে নাই করে তুমি কি ওখানে বিয়া করছো না হ্যাঁ মানে বিয়ে তো করেছি কিন্তু ও তো তিন চার বছর ধরে বাবা মা কি কো কি বাই ওই একদিন অফিসের কাজে তিন চার দিনের জন্য বাইরে যাবে বলে গেল তারপর থেকে আজও আর ফেরেনি মনে হয় অন্য কাউকে বিয়ে টিয়ে করে তাকে নিয়ে আছে ঠিক বলছো ছেলেরা এরকম বজ্জাত হয় এরকম বজ্জাত ছেলেদের সংসার করার চাইতে না করনি বালো তুমি দুঃখ করো না আল্লাহ যা করে বালোর জন্যই করে হ্যাঁ আল্লাহর ওপর ভরসা করেই তো আছি আচ্ছা তুমি তো এখনো অনেক সুন্দর মুন্দর আছো ওই নিখোঁজ স্বামীর অপেক্ষায় না তেক্কা আরেকটা তো বিয়ার সাথে করতে পারো না না আপা এসব কথা বলেন না প্লিজ আমি দ্বিতীয় বিয়ার কখনোই করতে পারবো না সারা জীবন ওর অপেক্ষাতেই থাকব তবে তুমি যখন আমাকে বড় বোন বলছো তাহলে তোমার একটা কথা বলি স্বামী সারা তোমার এই বাড়িতে থাউনটা নিরাপদ না কেন মা বুঝো না কে বাড়ি ও লার হলো স্ত্রী নাই আর বাড়িটা দুনিয়ার বেসে লার ফুলা পাইন দিয়া বড়া আমার স্বামী বিদেশ তাকে তাহলে তো একরকম আপনিও স্বামী ছাড়া আমি আসি বলিছি তো বলিছি সে তো খুব ভালো কথা বলিছি যে আমি বললাম যে ম্যাডাম দেখেন মানুষের হায়াত মুহূর্ত কায়েম না কি ডাকুন সময় মরে যায় মানে নিঃশেষের তো বিশ্বাস নেই মানে আপনি যদি মরার আগে কিছু টাকা জমা না রাখে যান মানে তালি পরে তো আপনার মাইয়ের কি হবি মানে রাস্তায় দ্বারা ভিক্ষা করা ছাড়া তো কোনো উপায় থাকবে না ওইটুকু মাইয়ে তাই বলছিলাম যে ম্যাডাম আপনি একটা ইন্স্যুরেন্স করেন তাহলে মনে করেন যে অল্প টাকা জমা হলেও বা বেশি টাকা জমা কোনো সমস্যা না মানে আপনি মরিয়ে গেলেই আপনার মাইয়ে একটা বড় অঙ্কের টাকা পাবি মনে করেন যে সেফ লাইফ সেফ তুমি তো ভালো লেগেই করছো বাজার বিষয়টা তো খারাপের দিকে গেছে গা খারাপের দিকে গেছে মানে কোনো হেলে না ম্যাডাম তো আমার কাছে আইছিল হ্যাঁ কইছে হে তোমার নামে মানহানি মামলা করব তার এক ভাই আছে ভাই পুলিশে চাকরি করে আর তুমি কি করবো এটা বুঝা রাও আঙ্কেল কি বলতেছেন আঙ্কেল মানহানির সে তো চার পাঁচ বছর কম করিল জেল হয়ে যাবে নি প্রমাণ হলি এখন আমি কি করবো আঙ্কেল দেখো তুমি কি করবো আমি তো কিছু করতে পারবো আমি তো কিছু করতে পারবো না আঙ্কেল আপনার কিছু করতে হবে মানে আপনি বুঝে বললি পরই সেই মহিলা শুনবে নি আপনি তো তার দেখতে বাপের মতো তাই কি খুঁজে লোচ আমি আসলে বাপের মতো নেই না 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 আপনি তো বাপের মতো হতে যাবেন কিছু নেই সে সে কি বলতেছেন মানে আমি হচ্ছে যে টেনশনে ভয় পাই না বলিয়ে ফেলেছিলাম আমি বলতে চাইছিলাম যে আপনি তার মাইয়ের বাপের মতো তুই আপনি বললি পরে বিষয়টা একটু অন্যরকম করিয়া রিসিভ করবি না খুব মোলায়মভাবে নিবি না আপনি বলে দিলেই হয়ে যাবে নি আপনি একটু এটা মানা ফেলেন তাহলে বলে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা তুমি ঠিকই কইছো হে যখন আমার কাছে বিষয়টা লয়েছে তখন আমি তো একটা বিচার করে দিমু 
তাহলে হইল গিয়া কি ওইখানে তোমার একটু অ্যাক্টিং করুন লাগলো তোমার গালে দুইটা জুতার বাড়ি দেব কি দিলাম আরে না না অ্যাক্টিং কইরা তুমিও অ্যাক্টিং করবা रक्त बीछा गया जूता खाली बस बस पैर पा तुले बुढ़ो बापर घाड़े बस खाती बर एक क्ष कर কদিন ফিল্ডে আমার সাথে একটা ট্রেনিং করো দশ পনেরো দিন ট্রেনিং করার পরে তোমার দুবাই পাঠাই দেবো ওই আমার বন্ধু মোখলেস মোখলেসের ছেলে আছে না দোলন সে এখন দুবাই থেকে ফ্রিল্যান্সার বিক্রি করে মাসে দেড় লাখ দুই লাখ তিন লাখ টাকা ইনকাম করে তোমারে করছে তুমি এই সমস্ত আড্ডাবাজি বাদ দিয়ে দুবাই যাও ফরেন কারেন্সি আর্ন করো দোলন ভাই মাসে এক লাখ কেন দশ লাখ টাকা ইনকাম করলেও এই প্রিন্স বিখ্যা ব্যবসায় যোগদান করবে না আব্বু আমি নতুন কোনো মডার্ন ব্যবসার সন্ধানে আসি আমি এখন যাই আমার টাইম কম করবে কোনো দিন সে আশা পূরণ হবে না এই আমি বেঁচে থাকতি কোনো দিন তোমার সে আশা পূরণ হবে না লবডঙ্কা সবকিছু তোমার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি ছেলের ভবিষ্যৎ কি হবে আমি মরে গেলে তো 
কিছু করে খেতে পারবে না কি করা যায় ছেলেটা কি নিয়ে আমি কিন্তু শুনেছি যে আপনারা আসেন তো চিন্তা করেছি যে যাব একটু চা বিস্কুট খেয়ে আলাপ পরিচয় হবো কিন্তু দেখা হয়ে গেল না কি সুন্দর হয়ে গেল আমি আমার পরিচয়টা দিচ্ছি মানে আমি যেমন যুগবা এই যে এখানে থাকি এই ফ্ল্যাট নিয়ে একা থাকি মানে আমার সাথে দুজন থাকে তারা অবশ্যই ভাড়া দেয় না আমি বিয়ের করি আমি একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে থাকি আমি যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করি সেইটাই কিন্তু মনে করেন যে পয়সার অভাবে বা টাকা পাওয়ার জন্য না আমি মানুষের সেবা করার জন্য করি আমরা ফ্যামিলি হিসেবে আমি বুঝছেন এই যে আপনি সাহায্য করে যাচ্ছেন মনে করেন হায়াত মত কায়ম না একটা গাড়ি এসে পটকরে তো মারিয়ে দিল আপনি কেলা গেলেন আপনি ইন্স্যুরেন্স করার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী কিছু মনে না করলে তাহলে এখনই একটা ফর্ম ফিল আপ করে দেন মানে সব আমি লিখে নেবো খালি আপনি সিগনেচার করে দেবেন আজকের তিনি শুরু হয়ে যাক নাকি সরি ভাই এখন আমার এত সময় নাই আর তাছাড়া ইন্স্যুরেন্স করে আমার কোনো লাভ নাই কারণ আমার আসলে ইন্স্যুরেন্সের টাকা খাওয়ার মতো কেউ নাই ভোগ করার মতো কেউ নাই এই দুনিয়াতে আমি আমারই আমি আমি একাই তার মানে বাড়িওয়ালা আমার নামে বদনাম রাটা আছে এর ফল বাড়িওয়ালা ভোগ করতে হবে ভাগ্য ভালো যে আমার ব্যাস মেম্বার রাখে জানতে পারেনি মানে মানে আল্লাহ রাখে আমি অনেক বুঝাইছি তো কিন্তু সে কিছুতে বুঝে না সে নাকি তার সিদ্ধান্ত থেকে এক সুলো নড়বে না মা আব্বা শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তোমার আব্বা সিদ্ধান্ত নিয়েছে কি জানো তার বন্ধু মোকলেস আছে না তার ছেলে দোলনের সাথে তোমার বিয়ে হবে আমি আত্মহত্যা করব তারপর কোনো খয়রাতি বিয়ে করব না হাই 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 সি 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 এ সমস্ত কথা মুখে আনতে হয় না আত্মহত্যা করা মহাপাপ এসব বলতে হয় না এসব আর কোনোদিন বলিও না একটা কথা বলি তুমি আব্বাই ঠিকঠাক মতো বুঝে এসো না সঠিক পথে আনো তা না হলে কিন্তু আমি আমার পছন্দের ছেলের সাথে ভেগে যাব না 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 হুট করে এরকম সিদ্ধান্ত তুমি নিতে পারো না তুমি যে ছেলেটাকে পছন্দ করো তাকে তো আমাদের ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে আচ্ছা উপর থেকে বর্তমানে কাউরে দেখলে বুঝা যায় এই যে তুমি কি সুন্দর ফিট ফাট হয়ে বাইরে যাও বাইরের মানুষ কি জানে তোমার আব্বা ভিক্ষা করে এত কিছু করছে মা তুমি কিন্তু আমার ইনসাল করতে তোমার দেখছো রাগ হয়ে গেল
যাইতেছিলাম তো সামনের দিকে আপনি এখানে ভালো হয়েছে আপনাকে পেয়ে গেছি আপনি বাসায় গিয়েছিলাম ভাবি বলল একটু আগেই বেরিয়ে গেছেন আপনার নাম্বারটা দেন তো আরে নাম্বার দিতেছি আপনি কি সত্যি সত্যি আমার বাসায় গিয়েছিলেন হ্যাঁ কেন কোনো সমস্যা কোনো সমস্যা হবে কেন মানে আপনি তো আমার বাসায় গিয়েছিলেন আমার বউ আপনাকে কি খাইতে দিছে না দিছে সেটা নিয়ে চিন্তা করতেছিলাম আপনি আচ্ছা ঠিক আছে চলেন এখন চলেন মানে কোথায় যাব আমি কোথায় মানে আপনার অফিসে আল্লাহ আপনি না কালকেই বললেন যে আপনার অফিসে ফাইলের ব্যাপারে আপনি আমাকে হেল্প করবেন আমি তো আপনার অফিসে কালকে গিয়েছি কোনো কাজ হয়নি অবশ্য আপনার কথা আমি কিছু বলিনি তো চলেন এখন চলেন কিন্তু এটা তো আজকে সম্ভব না আজকে এটা করতে পারবো না তবে আপনি কালকে এসেন আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনার কাজ আমি নিজের হাতে করে দেবো কেন আরে কেন না হাজার প্রশ্ন করেন কেন উত্তর একটাই সেইটা হলো আমার আজকে একটা জরুরি কাজ আছে আর সব থেকে বড় কথা হইলো সব কথা তো সব জায়গায় বলা যায় না আজকে দেবেন আপনার কালকে কালকে আপনার আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই কাজটা করে দেবো না সে না হয় বুঝলাম যে কালকে করে দেবেন কিন্তু আজকে অফিসে যাবেন না কেন সেটা বলেন আর ছেলেদের কিছু কথা আছে মেয়েদেরকে বলা যায় না আমি যাই একটু তারা আছে এই আই হারুন ভাই আরে আজব মানুষ তো टकिंग बंधु <laughs> समस्या जूता मानहानी मामला मानिज्य सब धूला राग करते क्या मिया তোমার কি জুতা পিটা করছিস না যে তোমার মান इज्जत যায় বোগা আরে আঙ্কেল আপনি বুঝতেছেন না কি জন্য আরে তোরা জুতা দিয়ে মারবো এই কথা বলা আর জুতা দিয়ে মারা তো একই হলো হন হন মিয়া এই যে কামটা করছিস না এই লাগে তোমার মান সম্মান বাই জায়গা সে জেলের ভাত খাও নাই কা তুমি আরে মান সম্মান গেলি আমার যত আপনার কি আমার কি হুম আমার দায়িত্ব আছে না তুমি আমার ভাড়াটিয়া তোমার দেখভাল করার দায়িত্ব কার আমার দায়িত্ব আমার মান इज्जत যায় যা আঙ্কেল আপনি জোর হাত করে বলতেছি আমার সাহায্য হোক জেল হোক ফাঁসি হোক আই ডোন্ট মাইন্ড আপনি এখন হেলেনা ম্যাডামা গিয়ে বলবেন যে আপনি আমাক জুতো দিয়ে পিটান না ব্যাপ এইটা আমি কোয়া দেমু मगर তোমার তো জেলের ভাত সিওর হয়ে গেল গা সমস্যা নেই আঙ্কেল সমস্যা নেই দরকার হলি আমি ফাঁসি দড়ি গলায় পরব তবু এই অপমান অপবাদ আমি সহ্য করতে পারব না আমি শ্রীরাম লোক না সেই বংশের লোক না আমি ঠিক আছে ঠিক আছে जालान मुझे पूरे गलम 
पक्षे ग्रहण कर আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন ফজর সাসার সাথে এই বিষয়ে একটু ডিসকাস করেন আই মিন আলোচনা ফজলের লই এই বিষয়ে আমার আগে কথা হইছে হেতে তো রাজি কিন্তু বিষয়টা হইতেছে কি হেতের মাইয়া মিষ্টি হেতে রাজি কিনা এটাই হলো বড় ব্যাপার আব্বা জান আই অ্যাম অ্যাস্টোনিশ আমি তো অবাক হই গেছি আনে কি কইলে আই কি পরিমাণ স্মার্ট হইছি আই শুদ্ধ বাংলা কথা কইতাম ভারী আই ফড়ার ফড়ার ইংরেজি বলি আর আরে পছন্দ করত না আর কি মনে জানেন মিষ্টি যদি আমার সামনে আসে তাহলে আমার জরায় ধরি কবে আরে মারিমি আরে মারিমি আরে মারিজমি আরে মারিজমি আব্বা জান আরে তো আই আরে কোনো কথা কই নাই আন্নের যদি আমি দুবাই লই যেতে পারি দুবাই খয়রাতি মাইরা আছে না এই খয়রাতি মাইরা আরে বিয়া করার জন্য কি যে পাগল হেতা দেখি কয় জানেন আই নাকি শাহরুখ খান আল্লাহ কেন কি শাহরুখ খান কোনো হারতক নাই क्षयरा रिक्शा चाल তোমার পার ডে মানে দৈনিক ইনকাম আয় কত তোমার প্রত্যেকদিন এই 4 500 টাকা মামা হাই 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 মাত্র 4 500 টাকা এই মাথার গাম পায়ে ফেলে মাত্র 4 500 টাকা তুমি আয় করো শুনো আমার দিকে তাকাও আমার কাছে একটা বুদ্ধি আছে কি বুদ্ধি মামা তুমি কোন পরিশ্রম ছাড়া দিন শেষে 4 500 টাকা ইনকাম করতে পারবা কবা নেই এরা কিভাবে মামা আছে বুদ্ধি আছে এর জন্য তোমার কিছু টাকা ইনভেস্ট করতে হবে মাত্র সাধারণ টাকা যে টাকা দিয়া তোমার একটা ফাটি কিনতে হইবো একটা থালা কিনতে হইবো ঢাকা শহরে যে সব জায়গা গ্যাঞ্জাম পূর্ণ জায়গা আছে না মনে করো মতিঝিল আর ওই যে ফার্ম গেট ওই কি জানি রামপুরা ব্রিজ ওখানে যাই ফাটিটা বিছাইবা বিছাই সি তো হইতে পড়বা তারপর ফাটিটা সামনে রাখবা আর গলাটা একটু সুন্দর হইতে হইবো আমার আল্লাহ নবীজির নাম রহমতের কাম আমার আল্লাহ নবীজির নাম এবারে কইবা ভাই জান কিছু দিয়া জান কিছু দিয়া জান সন্ধ্যার সময় দেখব তোমার বাটি বইরা গেছে 4 5000 টাকা এমনি ইনকাম হয়ে যাবে এটা কি কইলেন মামা আমরা গলে বলে তো মানুষ আমাদের কি সম্মান আছে এটা পারবো না মামা আমি কি উল্টা পাল্টা কথা কও চালাও রিকশা আমার তুমি গরিব হলে মানুষ উল্টা পাল্টা কথা কও আমি তোমাকে সুরির কথা বলেছি ডাকাতির কথা বলেছি সিন্দার কথা বলেছি ওগুলা করলে মান সম্মান যায় ভিক্ষা করলে মান সম্মান যায় জানো বিদেশে ভিক্ষা নিয়ে কত রিসার্চ চলতেছে গবেষণা চলতেছে ভিক্ষুকদের কত মান সম্মান মর্যাদা তারা পার্লামেন্টের সদস্য পর্যন্ত হতে চাইছে না মামা ভিক্ষা টাকা দিয়ে আমার কিছু দরকার নেই মামা সাল নাই উত্তর বাগরা সাল চলো माई डायटी चिंता 
ঠিক বলছো বাবা তোমার দেখে আসলে আমি চিনতে পারতেছি না তোমার তো একেবারে বেশভূষা সব বদলাই গেছে আন্টি মাই ডাইডি আব্বা জান আই মিন আব্বা জান আমার বলেছে বৃষ্টির সাথে একটু দেখা করে আসি তাই আসলাম এতই কই দেখিনো যে বৃষ্টি 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 নামে তো ও এবার সব কেউ নাই মিষ্টি 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 মানে আমার মাইয়া মিষ্টির কথা বলছো মিষ্টি কে রাগের মতো আছে নাকি মিষ্টি কত বড় শিক্ষিত হয়ে গেছে মিষ্টি খালি ভার্সিটিতে যায় আর আসে ভার্সিটিতে যায় আর আসে এখন ভার্সিটি ভার্সিটি আচ্ছা শুনো শুনো একটু বিচার আসতে ব্যবস্থা করে ছেলেরা এসে ওমা এটা বলতে হবে নাকি मेहमान আসলে চা নাস্তা দিতে হবে ওমা আমারও শিখাচ্ছে তোমার আঙ্কেল বসো বাবা বসো জি আপনি জি আপনি যান আমরা একটু গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা সারি ফেলি আঙ্কেল তো বাবাজি তোমার ওই দুবাইতি সেখানে <laughs> ওইখানে গিয়ে মনে করে নতুন করে একটা সেটেল করাটা কষ্ট হয়ে যাবে এখানে একটা মান সম্মানের সহিত আসি তো সবাই পছন্দ করে দুস্তার পাঁচটে কম হলে এখানেই ভালো আসি বুঝতাম পারছি বুঝতাম পারছি আঙ্কেল এই কথা আমি ডেটি রে বহুবার বলেছি কিন্তু ডেটি আপনার মতো একই কথা বলেছে একটু সরিয়ে দাও তো এগুলি নাও বাবা আগে একটু মিষ্টি খাবে তারপরে চা খাবে আন্টি আই মিষ্টি পছন্দ করি না উমা দেখছ সচেতন সচেতন মিষ্টি খাই না ঠিক আছে চা খাও চা খুব মজা হয়েছে এই চা কি তুমি ভালো বলতেছ এটা তো শুধু রং চা আমি কত রকমের চা বানাতে পারি ওই লেবু সিপে যে চা করি ওটা লেবু চা বলে তারপর ওই যে এলাচ দারচিনি আদা সেসে যে চা করি ওটা মশলা চা আর একবারে ঘন মালাই দিয়ে যে দুধ চাটা করি ওটা বলি মালাই চা তোমার আন্টি শুধু চা ভালো বানায় তা না শহরে যখন ভিক্ষা করি একটু বিনয় বিনয় বাবা আসলেই হাতটা সামনে চলে যায় আর মুখ দা ফসকায় বেরিয়ে আসে হ্যাঁ গিভ মি ফাইভ ডলার প্লিজ আমি <laughs> 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 আরেকদিন আসবা বুঝছো এই যে তোমার আন্টি তোমার জন্য বিভিন্ন রকম পাকশাক করব খাইয়া দেয়া তারপর যাইবা খাওয়া লাগবে আনে না কইলে আমি বারবার আসবো আসি আসি দেখছো ছেলেটা কি রকম বিনয়ী এই আমার বন্ধু ছেলে বলে বলতিছি না বিদেশ থেকে ঘুরে এসে একেবারে স্মার্ট সেই রকম তোমার ছেলেটা তোমার ছেলেটা তো কোনো কাজের না খালি বাদাম মেগরি করে স্মার্ট হয় এই ইরাম করে ইরাম করে ঘরে খেরে আমার প্রিন্সের নামে একদম উল্টা পাল্টা কথা বলবে না আমার প্রিন্স এসব এই যে ভিক্ষা শিক্ষা এসব করবে না সে ভিকারী হবে না সে বড় ব্যবসা করবে তাকে অন্য রকমের ব্যবসার মধ্যে ঢুকাইয়া দাও টাকা পয়সা খরচ করো 
আমি মনে হচ্ছে টাকার গাছ গাছ লাগাইছি যে সেখান থেকে ছেড়ে পাস ওনার ছেলেরে দেব খবরে যাওয়ার সময় নিয়ে যাবা নাকি হ্যাঁ টাকা পয়সা সব ছেলে পেলে যদি মানুষ না হয় স্টাবলিশ না হয় তাহলে কি হবে যে কিচ্ছু হবে না এত কষ্ট করি আবার কথা বলতেছো কেন বলতেছি প্রিন্স রে একটা বড় ব্যবসা দরাইয়া দাও আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যা করছো তাই তো ছিটা ভালো করে করবেন তো चिंते कत <laughs> भ আমি তোমার এটা বুঝাইতে পারতাম না তবে বাট তোমার জন্য একটা গুড নিউজ আছে আমার আব্বা জান মাই ডাইটি আর তোমার আব্বা এই দুজনে মিলে আমাদের বিয়ে পাকা করে ফেলেছে ফালতু নিউজ মানে কেন আমার বিয়ে করতে তোমার সমস্যা কি আমি দুবাইতে থাকি বিয়ের পর তোমার আমি দুবাই নিয়ে যাব আর মনে হয় কি 
यदि आरती के पूरे पूरे रेनी साई नहीं जो दिया एक बार रेनी साई तो आई एम श्योर आरती में पूरी साई तो फॉल इन लव लव इन फॉल सिस्टर को समझो नहीं हेते राजी हो जाइए अब उसको आंकल आंटी आरे देखी पसंद करी फिर से हमारे तो बहुतों सिंधु भारे नहीं जिस अश्वर गुले सी सिने फिर से आई तेरे बाप वो तेरे सिंधु भारे ना है हेते ना सिंध बगमते आप बसान एक आश्चर्य जो घरों ना कोटी है से बीस्टी किंतु आरे एक देखा ही सिने फिर से तर माने तो मुझे नहीं ना मुझे नहीं तर मान Alhamdulillah, Shubo Lakkon. Bustam Bachutni. Ito ilo Shubo Lakkon. Ito lagi tak, I, I darone da hoi zaibu, Bachutni. Abazal, Anna da mi ekta khati gota gui. I kintu vishti jasara karbiya kurtan no. Zee kore yog, hitri jati kora yog. Shubida nai, Bachutni. तू ही सिस्टर साली जा हाँ अर आई तो मनोकर है तेरे है तेरे तार बूंदूर माया नहीं की हाँ अर बूंदूर तो राजी है से एक बार माया डर राजी करना ही लो बोल रहा हूँ तब उस तब प्रियंस मिस्टी तुमने हमारे दूसरे सिले में हमारे जीवन में जाके सी इनकम कर सी एक गाड़ी बाड़ी इटका पोशा सब तुम तो तुम्हारे भविष्य तक कथा सीधा करें तो शायद तुम रात जो दिया हमारे कथा बातन सुने ना सोलो तले इस जेको ने सुमाए तुम्हारे रापोस्ता टे इरा कुमावे रास्ता फकीर है जवा बिक्के करे खाल अब बोल तुम्हें कि आमादेर के शेष पर जो तो बिखुक ना बने शाम तो हो इतना अच्छे से अभी कुछ चीजें तुम्हारे शौय शंपुती बेचे की ना अस्तस्त अस्तस्त पत्थर फुकी रहे जबा अब्बा खोरत को अच्छा रे पृथ्वी विदार को नुकाज नहीं ना ठग में ना करो विभिन्न नरों को पेशा से एकदम पेलेंस सालों जब उनको ठीक कर और भिक्के को रस्ता उन शब्द चे शोहोस कर आप तेरे तुम्हें हिसाब करो पौती पास सेकंड में जब तक पास टक का पाव शरद दिन कोटो टक की इनकम एक चीज सोहोज इनकम पीछे तार कुरोटा नहीं रे माँ ओह था को तुम्हें तुम्हारा ख्याल नहीं है अबू तुम्हार बिजनेस अमार कुनो दिन शंभव ना कुनो दिन शंभव ना हमें की करे तुम्हें शंभव हमें की करे दस्तक टक कुनो दिन जीवन इनकम करो देखिस इस एक दिन दस्तक धरे बॉस बोश अल्लाह अल्लाह कोर कोई टक कमाल थी बारी तो हम देख पाने अच्छा करे बाप इट्टा का देखिस तो केर पाओ ना दस्तक धरे मोलर मुद्दे बोशे ते के अल्लाह � जी हाँ आमिर ये बिल्डिंग है थकी और तो सब आपने शायद हमारे कुनो पुरी चौहान हैं आमिर मिस्टर अरुण जॉब होल्डर ओ आपने जॉब होल्डिंग करे हैं आमिर मिस्टर सुलेमान आमिर बिजनेस मैग्नेट माला सन्ना जी 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 कतो सुंदर देखना पर सदे एक ही बिल्डिंग है थकी और सब देखा ही है ना ये आपने जो ग्राम शेर जोने तो डाका शहर लोग जोन बोले डाका शहर एक फ्लैट अरे फ्लैटर खुश रखेना एक फ्लैटर जो दिक्कत मारा जाए और न फ्लैटर लोग जाने ही नहीं ब्रदर आपने तो मारा जाए और कुछ तो खूब सिंपल है बोल रहे हैं तो ठीक है से ये डाका शहरे एक जोन आरोज़ ने खून कोल मने करने तो शेटर खबर पर है ना सुइसाइड करे मोरे तक ले शेही खबर जाने ना पर एक दिन पुत्री के जाना जाए जो वही बात शायद वो तो नंबर फिलाते एक तलोग मारा कर से एक भाई वो तो तो कंप्लीट है ना कोई जान ना 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 प्रश्न कुछ तो बरन तारा होना कुछ कोई सी दिसी प्रश्न तो रहता ही बस एक तो जरूरी काज है सुतो मनो पुरे किसी आप की अस आपने कोई तो लाया था कोतो नंबर प्लाटे बोलने तो क्या ना अच्छा चाइट तो लाई ओह अच्छा बांसे क्यों ना हाँ 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 अब लोग देखे ही मनो इस जाप से बांसे � साउंड सुनिए भाप से लाम जाइए खाने कि वो एक्सन था के को गाने को नहीं एक्सन लोग था क्या रखी साउंड सुनिए बुक चल की ना मने वही आपने विभिन्न शो या विभिन्न साउंड सुन तो पर इन मने अमार वाइप अमार वाइपर की बेशी गान करो तो गाने रोब बशर्ते शेष जन में हम्म बालों का तो बोल सन गान गाए पाखीर किसी दिन में से शब्देर में तो गान भाई शासे माजे मुझे दूध ताप शब्द आशे मुने किसी दिन तबला बजे तेरे से कर्फ़ी चलूँ पर एक ही अपने मैसेज थके ना मैसेज डायरेक्टर था ही ना मैसेज थके ना शेरी की तो अपने देखे भी बुझते वर्षी 
না মানে ওখান থেকে বিভিন্ন রকমের সাউন্ড আসে বিভিন্ন রকমের সাউন্ড তাতেই বোঝা যায় এখানে একটি ম্যাচের অবস্থান আছে আচ্ছা বাইদে ভাই আপনারা কয়জন থাকেন আমার আছে তিনজন থাকে তিনজন না তিনজন না মানে সাউন্ড শুনেই বোঝা যায় ওখানে সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশে হইতে পারে ভালো কথা বলছেন সাউন্ড শুনে বোঝেন না আপনারা কজন থাকেন কেন দুইজন হাজব্যান্ড ওয়াইফ ও দুজন থাকে দুইজন থাকেন মনে হয় যেন এখানে পুরো স্টেডিয়ামে খেলা চলতেছে সবাই হাতে ওঠে আর কি কি সুন্দর শব্দ বা বাবা বাবা হাসি ভাই হ্যাঁ ইয়ে ওই যে একটা বুঝতো বরিশালে দশ তালা বিল্ডিং আছে তুমি এগুলা রাখো মনে করো এই নায়িকা মা খালা ফুকু এইসব যেন বানাই বলে দিও হ্যাঁ মা আগে আমি নায়িকা হই তারপর তোমারটা দেখবো না এই যে মিষ্টি তুমি যখন বড় বড় কথা বলতেছো তোমার এই যে নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন কোথা থেকে আসছে জানো এই যে আমার থেকে এই যে আমি যখন আমার আব্বা মানে তোমার নানা যখন বিক্রি করতে পারি তো তার সাথে সাথে তো আমারও যেতে হইতো তো আব্বা যখন বিক্রি করতেন আর আমি সাহেব দোকানে ফাঁকে বসে না খালি টেলিভিশন থেকে তাকাই থাকতো ছোট্ট একটা টেলিভিশন চলতো ওটার মধ্যে খালি সিনেমা চলতো এই সুচরিতা সিনেমা সাবানার সিনেমা আমি খালি দেখতাম আর কানতাম দেখতাম আর কানতাম তারপরে এই আশেপাশের লোকজন আমার দেখে বলতো যে এই যে আমার নাকি চেহারা ফেস কাটিং নাকি একেবারে সাবানার মতো নায়িকা সাবানার মতো তখন তো এই কিন্তু আমার অনেক ইচ্ছা নায়িকা হবার এখন তোমার স্বপ্ন তখন পূরণ হইতে যাইতেছে তুমি তো আরে বলবা আমার স্বপ্ন তো সে পূরণ করিয়া দেয়
তুই আমার বোন আরে বোন হিসেবে ভাই বুঝে তোর একটা দায়িত্ব আছে না আচ্ছা তুই কি চাস আমি ভিক্ষা করি আরে আব্বা মনে হয় জীবন আমার কথা শুনছে আব্বা জীবন আমার কথা শুনে না শুনবে ওরা অতএব তোমার কথা